啊、大家好，最近几天我们这里属实是热，一不小心就容易中暑，所以这几天更新的有些慢，还请大家理解。今天虽然没有太阳，但是非常的闷热，一下午喝了三瓶水，还是感觉非常口渴。现在天都快黑了，还是热的不行。今天干了很多活，都是一些杂活。中午的时候跑到山上去找来几块布丁石，来给凉亭做踏板石，因为这种。片石呢，在我们这儿不是特色，我们这儿都是鹅卵石，所以厚度不一样。后期呢，还要把它再埋一下。今天还把门口这一片收拾了出来。之前这里堆了一些木材的下脚料，确实很乱。今天呢，把这些下脚料都用在了葡萄架上面。看一下，这个用在这上面之后，葡萄架是不是有了样子？我看前一段时间有位网友说的非常好，虽然现在葡萄小，还看不出效果，不过到明年之后，这里垂满葡萄一定是非常的漂亮。植物这种东西当年是看不到效果的，今天呢也凑齐了九个老物件来做我们的石水景观，全在这里了。换个镜头看一下啊，这是院子里之前就有的一个老牛槽，这个是最大的，做石水摆件的时候就放在底部。而且，这是后来找的一些猪槽。猪槽的话，总共是三个，还有四个磨盘，四个小磨盘。今天呢，也好不容易找来这件东西啊。这这种石磨的话，在我们这儿是非常少见的。它应该是以前做豆腐磨豆浆用的。看一下，也是费尽力气才找来的。这种东西在我们这儿不好找。总共是九件。做这个石水摆件计划，这九件老物件能用的全部都用上，就像网上卖的那种，把它打落起来，弄个循环泵，然后水循环，养一些绿植，养上几条金鱼。我们一直在找这个大号的猪石槽，但是找找了很多地方都没找到，所以只能用这个磨底来代替了。位置的话，计划放在影壁后面。呃，这个位置挨近葡萄架的位置，然后用石头把它圈起来，或者是放在这个位置，影壁到凉亭中间的位置，这个还在犹豫，也欢迎大家给一些建议啊。今天差不多也天黑了，等到明天把这些老物件全部冲刷一遍，然后把缸挪出来，就开始把它做出来。好了，视频就先拍到这里了，要回家洗澡了，我们明天见。嗨，大家好！今天本来计划弄石水摆件的，但是天一直在下雨，这个老牛槽又特别重，不是一两个人弄得动的。下雨天又不好意思请别人帮忙，所以今天下午带来了高压水枪，先给这些老石器全部的清洗出来。我看到一直有位网友说可以留一个猪石槽来种点铜钱草，今天终于找来了铜钱草，还有另外一种绿植，不知道叫什么名字。而且呢，今天我们还找来了。二号猪石槽之前一直找不到合适尺寸的，今天也终于找到了，这就是我们想要的尺寸。现在先用高压水枪把这些全部清洗出来，让它们露出原来的面貌。好了，开干
我把这些铜钱草用水养了一部分，看一下这些绿植，看一下那个罐子是不是非常的漂亮。这些绿植后期都是给石水景观来做点缀的。这些上百年的老石器，用高压水箱暴力清洗一番，看到原来的面貌也是非常惊喜的啊！看一下这纹路，看一下这石料是不是非常的漂亮。把这些即将埋没在废墟中的老石器还原原来的面貌，并合理的运用起来。是一件非常有意义的事啊！我个人也是非常喜爱这些东西。等到明天，就把老石水景观让它成型。好了，今天的视频就先拍到这里了，我们下期见。哈，大家好！最近一直在研究东边的院子怎么把它铺出来。在铺设之前呢，今天最后一次给院内再好好的规制一下，把有用的留下，没用的全部清走。现在我也想看看我们的小院没有杂物之后是什么样子。现在开始收拾，等会儿看效果。不知道这一条路有多长，寻找着心中的方向。也曾想一个人去流浪，看一看世间的沧桑，体会着欢乐和悲伤，背着吉他四处飘荡。跨过了山和水两旁，看过了天边最美的夕阳，穿过了城市和小村庄，抬头望见沉默的月亮。就这样一路走一路唱，唱过了青春年少时光。有一天你也会在身旁，陪我唱着民谣在路上。山和水两旁，看过了天边最美的夕阳，穿过了城市和小村庄，抬头望见沉默的月亮。就这样一路走一路唱，唱过了青春年少时光。有一天。收拾完一番之后，再来看一下我们的宅院。看一下这下是不是绿色多了？这房子还是在收拾啊，收拾一番之后，就像变了个模样似的，整洁的许多吧。后面呢，准备把这一片全部用鹅卵石铺起来了，明天就开始筹备材料了。好了，明天见。